你也许很想我这就是你说的人家美味啊你会难过你知不知道我小的时候啊每当我考试成绩特别优异我是想在未来的路上你可以跟我一起去分享我的所有开心与不快未上市所以你的选择呢只有两个然后这两个里边呢蟹肉肉好像听老板说今天卖光了三百六那么贵你有钱你请我那走吧可是走啊哎面来喽这是老板干啥呀哇哇走啊你朋友啊<笑> 既然你朋友都来了喝点小酒住着先可以吗一点点等等啊哇嗯好香啊看来今天我女朋友都来了要不然坐下来咱们一起喝一杯年轻人的事我就不掺和了啊来慢慢喝啊好嘞谢谢<
你看你像在瘦吗？骨瘦如柴的。你刚才跟我说什么？什么无国界组织？那是女孩做的工作吗？哎，哥，你可别瞧不起女人啊！无国界组织可是不分男女的。你把自己搞这么忙碌。是不是还是放不下他呀？我就知道。我承认，我刚离开的时候非常痛苦，只要一想到他就哭。可是后来我参加了无国界组织。我去了很多国家，我见到了很多很多的人，我发现跟他们的不幸相比起来，我的事情显得太矫情了。那是什么地方啊？如果我早知道你在那个地方，我一定不会让你去的。不是的，哥，你知道非洲的经历对我的影响真的很大，我的队友们还等着我归队呢。你还要回去？那你这次回来，想你啊，想大家，啊，我想看你们过得好不好，也想看看他。你回来看我可以，他你就别想见了。我想见他，我不同意。你怕我像以前一样又崩溃了？倩倩，你知道你上次不辞而别之后我有多难过吗？你知道我有多自责吗？我觉得我作为一个哥哥没有保护好你。所以这样的事情我不允许再发生第二次。哥，你不用自责，这是我自己的人生经历。每个人都会有每个人的人生经历的。我很感谢有这段经历，它让我成长了。而且三年过去了，你看我都已经长大了。我在哥哥这儿啊。永远长不大，哥。我知道这三年你为我做了什么。你是不是因为我一直在找明轩哥的麻烦？哥，不要这样了。孙姐，你不要因为劝我。把自己勉强成这样，我看得出来，你还是没有放下他。我放下了，我真的放下了，哥。我现在最大的愿望，就是希望你也能够放下。你跟明轩哥不是最好的朋友吗？最好的朋友之间有误会，解释清楚了，明白了就好了什么是误会啊？你跟我说什么是误会啊？如果你当初觉得是误会的话，你为什么会不辞而别？你俩之前的事情我不管，但是他在我这儿办的事儿就是伤害到了你，这是我不允许的，我接受不了的。哥，感情面前是没有公平公正可言的，你不用为了我这么做。现在我已经把明轩哥当成朋友了。我想去面对全新的生活，我想一切从头开始，忘掉过去。我真的不是在乎明轩哥，我是心疼你，我的亲哥哥。我知道你为我做了什么，我不想让你这么痛苦。我想让我们去迎接美好的未来。算我求求你。
好，哥答应你，吃吧。问你一个问题啊，你要诚实的回答我。好，问吧。就是，就像夏总监说的那个样子，你在公司碰到我，真的会尴尬吗？分情况吧。比如，比如说有的时候呢。会有那么一点为难。如果这样的话，那我就去跟陈阳说，我以后在家里办公。这段时间我也有好好的想一下，其实咱们都有自己的工作，好不应该轻视你的梦想。所以呢，很开心我们两个可以继续做同事。这样的话，我是不是该谢谢唐总啊？怎么谢？又来？谁这个时候还挺好的？哎，你骗我！我看到了。我真的扔了。那你把手伸出来。我谈恋爱的时候，谁都不能打扰藏什么呢？没什么。看小时候相册呢。嗯，我就是想看小时候的照片嘛。给我。劝你才会听哥哥的话呢，还是放不下他？我早就放下了小医生，我妹妹好好的，怎么突然就晕倒了呢？她到底是什么情况？初步看片子，她的脑部应该长了异物
。不过至于什么程度呢，我们还是需要做进一步更详细的检查才能知道。不可能啊！以您的经验，你觉得这是什么症状呢？他应该长期有着营养不良的状况。白细胞、红细胞的指数都不正常，而且还有严重的器官衰竭。你直接跟我说这是什么病？我现在怀疑，很有可能是脑部得了恶性肿瘤，而且有扩散迹象。不过一切要等到切片的结果之后才能确定。能不能尽快的安排手术呢？我刚才已经说过了，一切要等到切片的结果。还要等多久？检查结果是急不来的，化验也需要时间啊！你这样催我，我也没办法。只要能让我妹妹康复，我不惜一切代价。王先生。我们医生跟你们的心情是一样的，都希望病人能早日康复。干什么呢？没事儿，快吃吧。嗯。怎么那么久？哎呀，不是用，化化妆。吃饭吧。嗯。今天有什么安排啊？我说你对苏哲也很熟悉，有没有什么好建议？嗯。哎。什么时候的事情？好，我现在马上赶过来。怎么了？发生什么事了？有、就是、一个突发情况，我现在必须要马上回趟上海。干什么？干什么？这里边抢救了，你干什么？你来干什么？今天今天情况怎么样？抢救的没看出来啊！我问你，他现在情况怎么样？别激动。进去多久了？刚进去一会儿。我们先到旁边等一下啊。不要不要，不行，在这儿等着。我等唐文轩过来。我刚刚打电话给他，他他说他他会马上过来。让唐文轩过来干什么？我什么懂啊？是你了解倩倩，还是我了解倩倩？他现在不想见你，也不想见我，他最想见的就是唐明轩。你有考虑过我们两个干什么吗？你让唐明轩来干什么？再伤害一次倩倩，是不是？是不是？你懂什么？局长怎么样？脱离危险了，但是这情况比预期差的很多。差很多是什么意思？方倩的病情发展了。而且，状况下降的非常快。今天的急救只是暂时稳定了病情。暂时，还有什么别的办法没有？今天能够稳定病情已经很不错了。不会，不会，不会的，不会的，不会的，不会的。倩倩还那么年轻。我，要不我安排熬足最好的医生。来跟你们一起会诊，好不好？好。明轩哥，你是不是喜欢我呀？你是不是有点喜欢我？开什么玩笑？不是，我
说你这脑子里边一天到晚想的是什么？怎么？一点都没有吗？呃，如果说有一点的话。那也是哥哥对妹妹的喜欢。我先去洗手间。别人睡着了，要是醒了，别人怕太激动。啊，知道了。好，谢谢。冯叔，哎，你来干什么？我不想看见你，现在走。我想看看倩倩。这是我们方家的事跟你没关系。现在赶紧走。别闹了，唐志，我让你进去。但是倩倩现在命在旦夕，我希望你进去之后，知道自己该说些什么，做些什么。不知道，不能他。现在什么都不要说。等等，去约会啊？早点回来。走了，拜拜。喂
呵，几位啊？老板，一位。哦，来，这边请。来，请坐，稍等啊。小姑娘，还不吃啊？再不吃，面就糊了。我再等等。等男朋友？嗯。哦，他最近是不是很忙啊？他很长时间都没过来了。前一段时间是过来一次，匆匆忙忙的吃了两口面就走了。要不是你来呀、啊，我还以为我这手艺退步了呢。啊，不会不会，面很好吃。好，行，那就快吃吧，饿过头了对胃不好啊、嗯。好，谢谢您、哎。去吃饭的，哎，又把我鸽子。小姑娘，你可千万不要生大气啊！现在年轻人不容易，工作忙，事情多，压力大呀。嗯，我们不生大气，我知道他工作忙，压力很大。嗯，那就好，那就好，行，快点吃吧啊！小心哦！好的，莫非姐。哎，你怎么没跟他们一起走啊？怎么还在这儿？我在这儿等莫凡呢，他又去帮别人搬东西去了。辛苦了，莫非姐、嗯。我表哥最近是不是跟你在一块呢？没有啊，我最近都找不到他。那就奇怪了，那他在忙什么呢？他不一直都很忙吗？不是，关键是我在家都找不到他。他肯定是在忙很、很严重的事情，他等他忙完了，他一定会来找你的。嗯，对，是这样的，没错。本来我觉得没什么事儿，可听你这么卖力的给他解释，我反倒觉得有什么事儿了。没有，没有，不可能，绝对不可能！你小心！哎呀，天哪，流血了！对不起，对不起，没事，没事，我们去医院吧，走走走。好，谢谢医生。嗯。莫非姐是不是可疼了？我错了，都怪我。好了好了，一点也不疼。你看，只是一点点小伤口而已。医生，嗯，他这个头会不会留疤呀？千万不能留疤呀！不会的，再说这个位置，就算有疤，刘海一道也看不见。但是，还是被砸得不轻啊！一会带他去拍个片子，看看有没有颅内的创伤。好，谢谢医生。好，谢谢医生。我帮我来做。从片子上来看，没什么问题。现在还感觉到头晕吗？嗯，就是头有一点沉沉的感觉。我建议你在医院里观察几天。一定要住院吗？留院观察会比较安全。好吧，谢谢医生。好，我去开单子。嗯，谢谢医生。还要住院啊？这么严重吗？我得赶紧告诉我表哥和莫凡，他们都不知道，我都忘记告诉他们了。露珠，别告诉他们好不好？发生这么大的事情，怎么能不告诉他们呢？可是你不是也说了吗？你表哥最近工作很忙，你又天天和孟凡在一起，他训练有多辛苦，你又不是不知道。嗯，我不想让他们为我担心嘛。而且医生也说了，只是住院观察，没什么大碍。嗯，好吧。好。都怪我。好了。你现在在关心另一个女人的时候，你有想过莫非的感受吗？你已经伤害了我妹妹，我不想你再伤害莫非，就这么简单
娱乐新闻。娱乐新闻那天就是我当主持人。<笑>为什么把我电话挂了？呃，我我现在在苏州呢，这边信号不好，一直都断断续续的。你为什么突然间跑苏州去了？那个，呃，嗯，我飞了。我我，就一个事儿，我想我现在应该跟你说明白。表哥，出事了，出事了，有急事儿。你像一个女孩一样吗？你没看见我在打电话吗？出事了，很急的事情，这事你得为我做主啊，不然我要愁死了啊！你先出去，把门关上，我一会儿下来找你啊！哎，还露珠，不知道什么事儿，看起来很急，要不然我先过去看一下，等会儿上来打给你。我今天也比较累了，想休息了。那那就我们改天再说，没关系的。啊，拜拜啊！我说这今天一天过的也真是孤僻了。找我什么事儿啊？其实也没什么事儿，就是我跟莫凡打赌，看能不能把你从房间里叫出来。不是你无聊，怎么那么无聊啊？啊？嗯，都怪他，是他出的主意。你就好好学啊。莫非姐已经搞定了。哦。刚刚要不是你出现的话，你表哥要把我吓死了。我已经要被他吓死了。你没看到他刚才的表情，要吃人呢。谢谢你啊。不过我还有件事要麻烦你一下。可以啊，什么事儿啊？我把钥匙交给你，你回去帮我拿点东西过来。不过你千万小心，千万别被莫凡发现了。好，知道知道知道。那我明天先去你那儿取钥匙，然后再去你家取东西，可以吧？艾丽丝，我忘了拿水壶了，你在这等我一下吧，我回去取。在什么地方见过啊？不好意思，我生了病之后，记性就特别差。如果我没记住你，给你说声抱歉。没关系，没关系，没关系。那，要不，我推你下去。谢谢。刚好我也没事，小心。啊。我叫莫非，你呢？叫我爱丽丝吧。嗯，我还得感谢你呢，谢我什么？要不是你，我可不能出来晒太阳。为什么？我哥交代护工，不能把我带到离医生办公室三十米开外的地方，我都快闷死了。哦，我说你哥也太小心你了吧
这人呀，就像花花草草一样，不晒太阳呢就会枯萎。尤其你生病了，当然要多晒太阳，我就要严厉批评你。我哥就是这样，我又拗不过他，就只能听他的了。哎，行吧，啊，不过这医院就像一个牢笼，把我锁住了。我只是得了一个轻微的脑震荡而已，医生就不让我出院，快憋死我了。你呢？你得什么病啊？我经常头痛，神经性的。头痛是偏头痛吗？听说偏头痛还挺麻烦的。不过我动了手术，应该很快就会出院的。刚动的手术啊？那你确实应该听你哥的，不要倒出来了。<笑>可是你刚刚还说。我哥管我管得太严，哎，此一时彼一时。哎，你在这儿啊？护工来了，看来我得走了。没事儿，我可以去找你爸。好啊。哎，你怎么跑出来了？走吧，我们赶快回去。怎么不认识我了呢？他不是去法国找过方孝云吗？做好的只有这一个了，也不知道你喜不喜欢。但你先用着，等我回去再做给你。王菲，我好喜欢，谢谢你。真的吗？别客气。但是，这样子会不会很麻烦呀？这有什么麻烦的呀？我自己平时就喜欢做这些。这样。等你病好了之后呢，回去我给你做一身漂亮的衣服，让你美美的。好。可是，我好像都没有什么能送给你的。嗯，你嘛，就把你的微笑送给我。好，加油，一定可以好起来的。心有灵犀啊！我从苏州回来，你,你就赶快。你到底想瞒我到什么时候啊？嗯？哎呀，我是怕你们担心嘛，就不想让你们担心，结果你们两个都要来找。但你知不知道，你不跟我说，我会更担心。伤得严重吗？嗯，看都好了，都好了，没事了。说没事了，我会心疼的。过来，过来。疼。我跟你说，以后不管发生什么的事情，一定要第一时间告诉我，知道吗？要不然这样我会更担心你的，好吗？知道了吗？嗯。阿是。自己一个人在医院过得怎么样啊？挺好的呀，吃得好，睡得好。倒是你，看你还有全套服装，是不是？我不监督你睡觉，你就不好睡觉。我看不到你，就会失眠，睡不好，就会很想你。我也很想你。来吧，陪我睡一会儿。好、啊。我这么睡觉，感觉真好。我会珍藏。舒服舒服。是是的的我的太阳。牵着你手，走到天。睡觉的时候谁都不能打扰我，都没有你的重要。
现在患者血压很高，颅内压也很高。如果现在手术的话，可能会存在一定的风险性。但是呢，患者现在很年轻，其他机能也正常，并且他非常的坚强乐观，所以我们觉得这个手术呢，还是值得冒一下险的。嗯，我们都看过他的片子啊，他这个肿瘤位置啊，长得非常不好，很有可能会失明。保密要紧。我说的不仅仅是失明啊，如果这个手术不成功，很有可能就下不来手术台啊。我我总不能每每天看着他打止痛针活着吧？哦，方先生，那几位医生的顾虑呢也是对的。方倩现在的情况，手术的确有风险，不过我们前期可以控制好血压、颅内压。所以这个手术呢，还是有一些希望的。这些情况和风险呢，我希望你们家属能够做好心理准备。云山哥，雪玲姐，谢谢你们一起来看我，还给我带了这么好看的花儿。还有这个呢，相信你会喜欢。刚才我们俩在书店碰到了，就一起过来了。关键是我们还同时看中了这本书，结果被他捷足先登了。这个书名啊，一看就特别好看。谢谢云仙哥，你喜欢就好了。可是我自从生了病之后，精神就会变得很差，总是会很累，所以我也不知道什么时候能够把这本书看完。没关系啊，我找易有空就过来读给你听，好不好？好啊，可是我怕影响你工作。我可以抽空啊。他要是没时间，我可以来读给你听啊。不过，你不要失望哦。才不会呢，我就是不想因为我的事情而耽误了你们的工作呀。哎呦，别那么想。我们俩要真因为你忙得应接不暇，那你就是明远员工的救世主，哎，没准他们会把你供起来也说不定。<笑>哎，我突然想到小时候的一件事情，你们记不记得？小的时候，我哥还有明轩哥，我们一起玩捉迷藏，他们去找我，结果被蜜蜂给蛰了，眼睛肿了那么大。<笑>因为这个事儿，因为这事儿，他们俩好多天都没去上学。<笑>是。你们俩还笑，你知不知道？因为这个事情，我现在看了蜜蜂，我还有阴影。<笑>可是，小的时候，我们四个就是这样说笑的。可现在唯独少了我哥。哎呦，倩倩，你哥他们俩就是在怄气呢。小时候不也这样吗？经常吵架，经常和好。你现在就该好好养病，等身体养好了，他们俩也和好了。对，只要你养好了之后啊，咱们大家一起出国旅行，把你哥哥一起叫上。真的吗？太好了！你明轩哥什么时候骗过你啊？嗯喂，明轩。宝宝，下楼。这么着急干嘛呀？我又不会消失。因为我想早一秒见到你啊。那下次我要更早一点过来。嗯。你是从公司来的吗？是。那你这么晚为什么过来啊？我以为你在公司读书呢。可是我不过来，我更睡不着。嗯？看不到你就睡不着。哎，对了，嗯，你最近为什么都没有更新你的电台给我听啊？你也知道嘛，我一直在忙大秀的事情。这么辛苦。
又瘦了，就说你瘦这么开心，是不是？嗯。那我说你现在见到我了，是不是就睡得着了？可是我现在肚子好饿呀。肚子饿了。嗯。那给你煮面吃。小心，小心，我来。吃完饭了，你没事了就过来陪陪你啊！啊，看什么书啊？之前明轩哥跟雪玲姐有来过，这是明轩哥送给我的书。哎呀，说说看，之前这大伙儿都挺好的，这没想到现在一个个闹成这样。之前是我们想的太多了。无论是明轩哥还是我，我有喜欢他的自由，那他也有拒绝我的自由啊。但是我们想的就是，我得到了自己所爱的人，您的女儿心想事成，还有两个家族的强强联合，这对他都是感情的绑架。从来没有站在他的角度上为他考虑。如果有一天，我们真的结婚了，会不会幸福呢？好啊，好啊，倩倩，长大了，我感觉你长大了。我只想让过去的事情彻底过去，开始我自己新的人生。我说你慢点吃，真好吃，面还是生的呢。真的吗？那能别吃了，别吃了，去煮一下。那你怎么还吃这么多啊？因为这是你没有做的爱心面。我们晚上是不是没吃饭，吃这么多？我晚上吃了好多呀，但是让你做的面这么好吃，就控制不住啊。我说你能不能答应我一件事情啊？嗯。你要好好吃饭，好好休息，好好照顾自己，要健健康康的。我还要跟你在一起好久好久。
想要跟我在一起好久好久好久，但能不能别让我那么辛苦啊？我什么时候让你辛苦了？啊，不让我辛苦是吧？哪里让你辛苦了？吃完了面什么都不做了，睡觉了。睡觉。我为什么要回去睡？我想在这跟你一起睡。你还记不记得，你第一次到巴黎找我是为什么呀？那个时候呢，咱们两个闹了矛盾，然后你就跟我玩失踪了，到处躲着我，是不是？我第一次发现，原来唐总你很记仇哎！我不是记仇，是我们两个一起发生的每一个事情，我都要记得很清楚。真的？嗯。这个周六你有什么安排啊？想好了，周六工作啊？不说工作，工作你就知道工作。嗯，周六是什么特殊的日子啊？首先，周六不是你过生日，然后也不是我过生日。周六不是情人节，也不是七夕情人节，我就知道，那人都是大骗子。刚刚还说跟你的细节，所有都记得，记得什么？嗯，心里只有你，只有我你不记得，什么都不记得吗？生的你让我怎么吃啊？不是，不是你说的是糖心蛋，我我我有说过吗？我有说过这样的话吗？啊！你上次你今天这个地上全都是一层头发，你有打扫地吗？你昨天才刚刚我去卫生间的时候，那个衣服都堆成小沙了。不凡，我说虽然我是你姐姐，你不要以为我是姐姐我就会让着你。该你值班的时候，你还是要认真认真的打扫。姐，你是不是，你是不是那个来了？你怎么整个人都炸毛了？我那个来的怎么着了？开门去！谁呀？找你的。开心吗？自己去看了啊。你就跟他说一下嘛，我说你这个孩子怎么不懂事，非让姐姐懂。这是我们俩相识的第两百天。之前我装作不记得了，就是想今天给你一个惊喜。为什么要等一下？啊？等我一下吗？等我一下。不用，现在就下来，现在已经很美了。等我一下。客气吧。原来他都吃的。你还吃不吃啊？不吃了，不吃了，你吃吧。
。你是什么时候发现自己看不清的？有一周多了。小雨山，我女儿这个眼睛是暂时性的，还是以后一直都会这样？方先生。爸爸出去了解一下，放心。都是哥哥不好，是哥哥不对，没有照顾好你，都是哥哥的错。哥，不怪你，你别自责。再去了解一下你的病情，你在这儿乖乖等我，嗯。嗯方倩脑中的肿瘤体积不断增大，然后压迫了视觉神经，所以才影响了视力。而且随着肿瘤的体积不断增大，如果不及早手术的话，也许会失明，而且其他方面会受影响。不过现在最重要的是要稳定病人情绪，多陪伴多照顾。同时，我也希望你们作为家属呢，也要控制好自己的情绪。不过最终的结果呢，还要等到进一步的检查才能知道。现在根据方倩的情况，我建议及时手术切除肿瘤。那切除了还会不会复发？嗯，会有些方面的可能。那复发了，是不是还要再开颅？这一次一次的开颅，谁受得了？小雨生，如果是这样的话，我真的怀疑你水平到底行不行？小月，方先生，你不要激动，我很负责任的讲，目前这个方案是最适合方倩的，也是最有效的。那成功率是多少？坦白的讲，比之前的百分之十高不了多少。我说，我马上过来谁呀、啊？
君君，明轩哥，你怎么来了？刚接到方叔电话，我就马上过来了。不好意思，还是让你知道了。我爸他就是太紧张了，所以才会这样。他这样，你还跟我客气吗？你为什么不管发生什么事情，你都要自己一个人扛着？我只是不想让你看到我这个样子。男人突然爽约，十有八九啊都是有事儿。我建议你好好的查一下。哎，我说你这十有八九的概率是怎么算出来的呀？我倒没有科学的依据啊，我就是让你领会一下这个精神。我可是过来人，我告诉你，男人就是世界上最不可信的生物。你说唐明轩呢？他是真的有事儿，还是假的有事儿？还是到底有什么事儿？可要真的查一查，要是这个刚有一点苗头，你一查，他一紧张，一下就把那个火苗给扑灭了。我说你可别疑神疑鬼了，我相信他，他不是那样的人。你就这么相信他呀？嗯。我跟你说，男人是这个世界上最不可信的生物，吃着碗里的，想着锅里的，你可不要信男人那些鬼话。再说了，你那个唐明轩多的是女人喜欢，你小心点儿。我说你说的也太夸张了吧？还有啊，我今天找你来是陪我聊天的，可不是让你给我添堵的。我说的有错吗？我要是没有我们家程阳，要是看见唐明轩那样的男人，我也要撩一下哦。我说你越说越夸张了。我觉得呀，在感情里面，两个人信任是最重要的。而且最近他一直在忙万彩烟的事情，大秀马上也要开始了，很多事情都离不开他的。算了算了，我觉得你已经没救了啊！恋爱中的女人呢，就是头脑发热，那是被爱情冲昏了头脑吗？脑残！你可别忘了，我当初是怎么相信程阳的，结果你也看到了。我说，我今天找你来是不想浪费我这精致的妆容，你要是再喋喋不休的话，我就走了啊。我不说了，行吗？为了你这个精致的妆容，你赶紧吃完，我带你逛街去，让街上所有的男人都看看你今天多么的美丽动人。说过多少遍了，以后不要再来找倩倩。你怎么又来了？我担心她，想过来看看她。你我心里边都特别清楚，你来找倩倩就是为了抵消自己内心的愧疚感，对吗？我再最后警告你一次，永远的从倩倩的世界里消失。永远。你没有资格这样要求我。是关东煮吃着最有幸福感了。是呀，好久都没有吃了。哎呀，嗯，啊，好吃吧？嗯。怎么样？唐轩吗？嗯。我问他，到底还知不知道你是他女朋友啊？今天他了解干嘛？大姐，我也没去。对不起啊，宝宝。我今天。临时发生了一些突发状况，我找我错了，改天我给你道歉，好不好？没关系，我相信你。嗯，我现在和嘟嘟在一起呢，我们难得出来，然后就在外面逛一逛。
。嗯，这样吧，等我回家之后我打给你好不好？那你努力工作啊。我说你也太没出息了吧，这么简单就原谅他了？哎呀，我知道他工作很忙，不想给他造成困扰。大佬的女人真是难做。不过啊，我今天跟我说这些说一天了，你是想说服我呢，还是想说服你自己呢？呃。通过检查来看，你的身体应该没有什么问题了，不用再来医院复查了。但是还要注意，在家多休息。嗯，谢谢您。那，您能再帮我开一点擦伤的药吗？怎么？嗯，我额头这边。哦哦。哎呀，你这小姑娘怎么回事啊？三天两头跟自己脑袋过不去。要不你再多住几天吧。我保证，您是最后一次看到我。是我呀，是莫非吗？你的眼睛。啊，没什么，这早就是我意料之中的。我的病会有一些并发状况，我早就做好了心理准备。不说我了，莫非你怎么样？你的病好些了吗？嗯，我都好了。我今天是来做最后的复查。那我以后是不是见不到你了？啊、哦，不对，我现在也见不到。你怎么能说这样的话呢？我来吧。现在医疗这么发达，你只要乖乖配合医生的治疗，我相信一定可以好起来的。你说的我都明白，可是我还是有点害怕。当死神离我越来越近的时候，我还是很恐惧。我甚至连做手术的勇气都没有。呸呸呸呸呸！我不许你这样说！如果你不相信的话，我就给死神打个电话，你自己听他怎么说。喏，莫非，谢谢你，能交到你这样的朋友，我真的很幸运。你一定要相信自己，虽然以后我不能经常来医院看你，但是我依然会陪在你身边。真的吗？嗯，你知道有一个叫喜马拉雅的电台吗？我平时会在上面分享一些自己遇到有趣的事情。如果你无聊的话，就可以去听我的电台。你还有自己的电台呀、啊，莫非？嗯，哎，手机，你没有手机。小杨，你手机借我一下。就跟小杨说好不好？谢谢你，莫非。你干嘛说这么多次谢谢呀？我知道，你生病了会有一些沮丧，但是你一定要答应我，好好接受医生的治疗，好不好？人生总是会遇到很多挫折的，我们只要坚持一下。一定可以看到希望的。好。这个就是传说中的包场啊。我早就不玩承包那一套了。可能是他们家生意不好吧。生意不好。
那天的事，我知道，一定是有什么急事才迫不得已走的，对不对？不然哪个男朋友会为了晃眼自己的女朋友，专门跑到楼下再说女人？好啦，今天呢是我们在一起二百零二天的日子，那新年愉快呢！新年日快乐！我怎么觉得这酒喝的有点不对啊？是不是觉得我抢了你的台词？来的太突然，就像龙卷风。我觉得你就这么轻易的原谅我，是不是想跟我来个大招啊？原来我在你心里这么阴险，我有那么阴险吗？不阴险吗？你说我这求生欲不强，不就早就变成单身狗？我发现你现在说话越来越年轻了。本来就很年轻啊，是吗？嗯，可是后来和莫大设计师在一起了之后，我觉得自己有点苍老。明明更年轻，所以你要感谢我，你要请求一直跟我在一起，这样才能让你永葆青春。小贝，你闭上。先闭上。可以了。这是上次你在巴黎给我准备的那些小灯泡啊。虽然我们现在没有时间回巴黎了，但是我要让你知道，我对你的爱就和第一次跟你表白一样，而且呢，只会越来越多。开心吗？嗯、我可以请你跳个舞吗？可是我不是很会哦。我也不会。我曾经说过，我并不相信童话。童话从不告诉我们，住在城堡里的公主可能活得并不快乐。他也不会说，一腔孤勇的骑士没能战胜恶龙，反而被深渊吞噬。那些眷恋的青春故事。总是会随着岁月凋零，变成深夜里一声毫无意义的叹息。现在，我忽然发现，爱情或许是老天留给成年人最后的童话。它让你愿意去相信，在这个世界上，总有一个人。会披荆斩棘而来，用最真的心、最深的情，认真的写出这属于我们的童话。有一位诗人说：“人不是活一辈子，也不是活几年几月几天，而是活那么几个瞬间。”要感谢耀眼的你。让我人生的许多个瞬间，都变得闪闪发亮。
我们只需研究了患者现在的病情，保守治疗，只会延误病情。尽快手术是目前治疗的唯一方案。陈天，你听到医生说了吗？手术不能再拖了。哥，我都明白，可是我还是有点害怕。不怕，不怕，不怕，不怕。哥哥一直在这儿呢，一直陪着你。哥，我的情况我很了解，这个手术的风险有多大我也知道。可是我离开了你们三年，我现在非常珍惜跟你们在一起的时光。如果手术失败了，或者说我没有挺过去。我就会失去，失去所有的一切的，所以我害怕。哥，我怕我醒不过来会失去你，还有我深爱的一切。哥哥，对不起你，没有保护好你，让你受伤了。只要你答应手术。哥哥发誓，你现在所拥有的一切都会一直在的。而且，李医生是国外的专家，他见过的病人或者比你更严重的见得多得多。你一定要相信这个手术可以成功的，好吗？哥。你能给我点时间，让我考虑一下吗？方先生，出来一下，等我一会儿。爱丽丝，你最近睡眠好差呀，喝一杯热牛奶吧，可以安神。你放在桌子上吧。我一会儿自己喝。啊，对了，上次莫非给你下的那个电台，能给我听一下吗？哦。哎，还真有一条新的。今天我要给大家讲一个故事。鸟王国里呢，有一堆神奇的火焰。传说，只要跳进这个火堆里面呢，就可以成为世界上最美丽的鸟。乌鸦刚靠近这个火堆，就被呛得受不了，为此它失去了美妙的声音。鹌鹑面对滚滚热浪，最终也选择了放弃，结果尾巴就被火焰烧焦了。凤凰，它又丑又矮。甚至不会飞，可是只有他毫不犹豫地跳进了火堆。浴火重生的凤凰，从此拥有了最华丽的羽毛和最动听的歌喉，以及永不衰亡的生命。其他鸟儿就纷纷问：“为什么凤凰可以勇敢地跳进去呢？”凤凰说：“在我跳进火堆之前，已经是我最差的时候了。”如果有机会重生，我又何惧死亡呢？好啦，今天的故事就讲完了，祝大家有个好梦。这个水杯你拿好，我去帮你拿个毯子。嗯。
你猜猜我是谁？你是莫非？对呀、啊，怎么感觉你有一点失望啊？才没有。莫非，你今天怎么有时间来看我了？我今天刚好休息，而且我想你了。走吧，带你去转转。莫非，嗯，你的电台我一直都有在听。每次听完你的电台，我都睡得很好。你已经不是第一个这样说的人了，看来我现在要改行做催眠大师了。还有谁这么说啊？是你的王子？哎呀，看来你都听了。你的电台不就是给人听的吗？哎呀，可是大家也不知道我是谁，长什么样子呀。莫非，嗯，我特别羡慕你说的那种，踮起脚尖就能触碰到的幸福。所以，你的那个他，到底是什么样的人啊？嗯，他，其实我觉得我们是两个世界的人，根本不可能有任何的交集。而且他这个人呀，对人都冷冷的，就是一个极冻的冷鬼。所以我之前还有一点讨厌他呢。那后来呢？后来是因为我们都喜欢中国元素，都很热爱，所以就有机会让我们慢慢的越走越近。但是你也知道的，想接近太阳的星星，何止我这一个呀？我们中间隔着银河和月亮，所以啊，那个时候我觉得我们两个根本不可能在一起。就当我要放弃的时候呀，他勇敢地站出了一步，拉着我的手，让我看到了他的决心和态度。然后，我们就突破了层层阻碍，就就在一起了呗。所以，你的太阳为了你，放弃了整个银河和月亮，嗯，最后选择了你这颗默默无闻的星星啦。莫非你真的好幸福啊？在我看来，你一定是他心目中最亮的那颗星。哎呀，我这个单身狗都要被甜死了。行了行了，别说我了，说说你吧。那是一场无疾而终的单恋。嗯，没关系，不想说，我们聊点别的呗。其实这件事情已经在我心里很久了，我一直都没有机会去说。我们两家关系很好，他比我年长几岁。所以，从我一出生，他就陪在我的身边。我们可以说是青梅竹马，门当户对。他很疼爱我，甚至比我的亲哥哥还要疼爱。每当我遇到什么事儿啊，他都会替我顶着。渐渐的，我长大了。我发现我对他的爱，不仅仅是兄妹的那种。我甚至幻想有一天能够穿上婚纱，跟他许下一生一世的誓言。恰巧他妈妈也很喜欢我，于是就来我们家提亲。当所有的人都希望我们两家结合的时候。唯独他反对，为什么呀？就爱情来衡量的话，他根本不喜欢我，只把我当妹妹。他
当时的我还不能接受这个结果，我就负气离家出走，一个人去了非洲，断了和这边所有的联系，在那边一待就是三年。那他有没有去找过你啊？应该也找不到吧。那你现在还喜欢他吗？我对他的感情很复杂，不是单纯的爱情，也不是单纯的友情。其实现在看来，我觉得他当时不是在逃避，是一种对我的保护。他是害怕。伤害那个脆弱的我。如果我们真的结婚了，也不一定会幸福的。他现在也对我很好，他会经常来看我，给我带好吃的好玩的，我已经很满足了。爱丽丝，你看你这么善良，那你喜欢的人。也一定很善良，你也是。喂，什么？你来医院了？你在哪？我去找你。哦，好，好，好，那我马上过去啊，拜拜。呃，不好意思啊，我有点事儿要走了。没关系，你先去忙你的，我们改天再聊。那我先走了，你照顾好自己啊！好，别让你的王子等急了，赶快去吧！哎呀。我是来找一个朋友。找朋友？嗯。你下次能不能去呢？提前告诉我一声。我说你控制欲也太强了。我不是控制欲，我是关心你。好吧，走吧。哎，我看你最近那个电台直播的挺频繁的。嗯。工作忙，还有电台直播，就是没时间陪你男朋友。哎呀，不是啦，是我在这儿遇到一个朋友，他得了很严重的。我又没有时间来看他，就以这种方式陪伴他了。是谁啊？男的还是女的？啊，女的，而且我说了你有没事。看来你最近有很多小秘密啊。我没有什么秘密啊，你看我说了你又不是，是不是？你同意手术了？是，我同意做手术了。真的吗？你决定好了？如果有机会重生，我又何惧死亡呢？太好了，我就知道我的小公主一定会想得通的。我现在就给你安排医生，尽快的安排手术。嗯麻烦你了，但是这是医院的手续。不麻烦，我们麻烦你的才多呢。我们离开以后回到家，还需要注意什么吗？方建现的状况还可以，按时吃药，别受刺激就行。嗯，挺好了。好，那你现在可以带方建离开了，但是记住，四天之后一定要按时回来。还有半个月，方前就要手术了，这十天的准备非常的重要。另外，另外什么？让那位唐先生多来陪陪方前。如果可以的话，手术之前多来看看他。我看得出来，他对方前来说不一样，他能在手术当中带给方倩很强的求知欲。好，我明白了。陈哥。
我出去一下，这所有的文件我都已经签好字了，我发到各部门。不是，我开车送你吧。不用了。轩哥，我不想坐轮椅。可是这个地方路不好走啊。那你可以像小时候那样吗？好啊。小仙，嗯，这个地方。林轩哥，你还记得？小的时候，我们经常来这里玩吗？我当然记得，这不是咱们小时候的一个秘密基地吗？想什么呢？我想到小的时候我们在这里玩，那个时候我哥他总欺负我，但你总护着我。哎，明轩哥，现在这里变成什么样子了？现在这里呢，跟咱们小的时候没什么变化，还是一样。那你有来过这里吗？长大了以后，咱不就是没来过了吗？但是这个地方，就我们很多美好的回忆。这里还有我的一个小秘密。小秘密？哎，这是石头啊。现在。嗯。确定是这儿吗？我我想一下，算了吧，明轩哥，因为我眼睛也看不到，所以我真的不知道在哪里。等我手术之后，我自己过来取，我再告诉你，好不好？你终于决定要做手术了？嗯，我决定了。就定在我生日之后。我生日要举办个聚会，明轩哥，你能来吗看现场布置的怎么样了？你在这儿等我。好谢你莫非，你今天能来，我真的很开心。我说你哥终于大发慈悲，把你从医院给放出来了，至少不用在医院里过生日了。那是因为我同意做手术了，所以他才让我出来放风的。真的吗？太好了，多亏了你，莫非，是你给了我勇气。你要想，这是你自己变得强大了。
，而且只是一个小小的手术而已，一定会成功的。等你病好了之后，你就可以穿上最漂亮的高跟鞋，垫着脚尖去找女王子了。<笑>好，还有啊，我一定要把你介绍给我哥哥。你哥，那行吧，就当多一个兄弟了。但但只是兄弟哦，好。怎么了？哎，您的头又疼了吗？那我去给您拿药。对不起啊，都怪我害你情绪激动了。没关系了，是我自己的问题，是我自己笑点太低了。像你这样爱笑的女生呀，运气一定不会特别差，这手术一定会非常非常非常非常的成功。好。借你吉言，嗯，哎，你猜我给你买的什么呀？不知道啊。生日快乐知道不知道，你在吃关东煮的时候，唐明轩在干什么？他现在也对我很好，他会经常来看我，给我带好吃的好玩的。静静。莫非你们都认识啊你怎么跟方谦认识的？这话应该我问你吧。他是爱丽丝，他就是我在医院认识的。他是方谦，是方小雨的妹妹。所以，你到底还要瞒我多久？我没有想过要瞒你。那方谦的事你只字不提，方小雨为什么讨厌你，你也从来不说。我一直以为我是你最亲近的人，今天我才发现，所有人都知道的事情，只有我不知道。我想不要跟你说话，但是我觉得应该找到一个最合适的时间，我跟你慢慢的说清楚。什么是最合适的时间？我们在一起多久了？我们一起约会，一起上班，就算不见面。我们也会发微信视频。你要不要换一个更好的理由啊？我没有想要找理由，我想我要跟你把这个事情说清楚。但是我们要找到一个合适的机会。合适的机会。我根本不在乎你们之间发生过什么，就算你们是青梅竹马，你们三年前差一点结婚，我都不在乎
。但我想说的是，我不希望别人来告诉我是你。你的感受我都懂，但是我可以很真诚的跟你说，我跟方倩的感情这么多年了，就仅此是兄妹而已。你知道吗？其实我一直很努力的，想融入你的生活，你的圈子，可到头来。才发现自己是个绝对人。今天的事情是我不对，别哭了，我给你道歉。我不需要你道歉莫非就是你说的那个一直鼓励你的朋友？这个世界真小，所以莫非是明轩哥的女朋友吗？不是。小鱼，想让倩倩彻底走出来，就该告诉她真相。明轩他确实有女朋友了，就是莫非。莫非是一个善良可爱的女孩，我跟她在一起都很开心，更何况明轩哥呢？倩倩，你没有必要强颜欢笑的。哥。我没有强颜欢笑，至少他是莫非啊，一个比我健康、漂亮、善良的女孩，我输的不难看了。可是唐明轩呢？唐明轩根本配不上你。哥，不要再跟明轩哥赌气了。这段时间跟莫非在一块儿，我真的放下了很多戒备心。我真的跟他在一起很快乐，我都这么愿意跟他在一起，更何况明轩哥呢？这是莫非的个人魅力呀、啊。可是莫非真的不知道你是谁吗？我没明白。莫非不仅是明轩的女朋友，也是他宁愿违背父母意愿也要在一起的人。宁可违背父母意愿。这么看来，我和莫非还有相似之处呢。只不过，他是明轩哥说什么也要在一起的那个人，而我。是他说什么也不要的，倩倩，你就是太善良了。你有没有想过，他接近你，可能就是想让你看到他跟明轩在一起有多甜蜜，就是想让你知道他跟你比就是不一样了。不可能，绝对不可能，莫非不是这样的人。如果他不知道你是方小雨的妹妹，不知道你跟明轩的关系，那医院里那么多人，他为什么要接近你？为什么要对你那么关心？事情不是这样的，莫非不是这样的人。单雪玲。你是觉得倩倩伤的还不够吗？你为什么要这么刺激她呢？况且我不认为你说的莫非就是那种人。小鱼，我们四个人是一起长大的，难道我会害倩倩吗？更何况，你真的了解莫非吗？知人知面不知心，他到底有没有目的？你敢保证吗？够了！咱们四个的事情不要牵扯到我妹妹，好不好？
哥哥太担心你了。哥，我累了，我想一个人静一静。你们走吧。方倩到底得的什么病？医生说她得了脑瘤，现在脑瘤慢慢扩大了，压迫了视神经，所以眼睛也看不见了。所有的事都凑一块儿了，警官，开救护公司。好嘞，兄哥。喂，明轩。哎，爸。我刚转发给你的是米娅的邮件。什么内容？合作框架协议书。现在对方的要求是必须我们这个幻彩云烟的整个的修，要顺利的举行。因为整个的合约里边，它有体现的，必须要我们的整个的修达到他们要的一个标准和宣传效果，只有这样，他们才同意我们的收购。那好啊，这件事情我们已经花了很多的精力在上面了。对方有没有说框架协议什么时候可以签？他们刚才刚给我发了一个邮件，说半个小时之内让我赶回公司，必须要给他们盖章。好的，好的，行了吧？啊。十一的，要过来跟我道歉，都是借口。姐，你怎么了？你很吵哎，我要睡觉。看什么看
진짜 경험 됐는데. 怎么了垮着个脸热了三明治也不吃哎我问你啊就是多多和你吵架他都是怎么治你的这我不能告诉你啊为什么我不要面子的你是不是想招治你家唐总呢你知道的太多了唐总是不是跟你吵架了我说你怎么也怎么八卦呀你都写脸上了好吗我脸上写什么呢男朋友跟我吵架并且不哄我我那是懒得搭理他我告诉你这男人呢你就别搭理他越搭理越来劲你等他把事情想清楚他来找你要
。莫非，你放心，只要我的病好了，他们的关系就一定会好的。你是不知道，我哥和明轩哥他们两个从小的关系特别特别的好，比亲兄弟还要好。可是后来，因为我和明轩哥的事情，我哥特别的在意。再后来，我又生病了，所以，我哥才和明轩哥的关系闹得那么的僵。再说了，我哥这三年也没有设计出什么作品来，对他来说也是一场灾难。我想，他也是很痛苦的。好，等你病好了，我们就一起去游乐园玩。好，就这么说定了。春夏。倩倩，哥，啊，莫非也在呢？哥，你回来了。嗯，那我先走了，我还约了人呢。嗯，莫非，嗯，阿姨已经把饭做好了，你吃了饭再走吗？我就不吃了，等我下次再来看你的手吃，好不好？你要照顾好自己。哥，嗯，你把莫非送回去吧。我没关系，我自己回去就好了。我已经叫车了，你放心，我就给你打电话。嗯，拜拜，拜拜。陈老师，还看你来了。那个新的设计图做好了吗？唐总在催了。哎，完成了，忘了给他送去了，忙忘了。谁不是啊？我这一段也忙得够呛。我跟你说，唐总就更厉害了，他这两天几乎都睡在公司，而且也就眯瞪了两个小时吧。我感觉他都快成仙儿了。这么熬自己身体怎么行啊？唐总也不是铁打的。哎，那能有什么办法呀、啊？现在不是发布会吗？哎，行，我先不说了啊，我那边还有一大堆事儿。行，你赶紧去吧。祝唐总保重身体。行嘞，那我带他谢谢您啊。哎呀，不客气。大家加把劲儿啊！今天加个班，把后续工作完成。好。今天晚饭我请。好嘞。晚饭吃什么？嗯、呃，我就不去了吧。怎么了？嗯。你是不是约了你们家？那行，那我就不当电灯泡了。谢谢你啊，轩哥，这是新修改的幻彩云烟设计图，我先去忙了。嗯。薛玲，明轩，凯曼的合同到现在都没有给我们邮寄回来。现在离大秀的日期可越来越近了，我担心。要么你在哪儿？我在楼下咖啡厅跟客户谈一点事情，刚结束，我去找你好了。我刚有事跟你说，你等我。好。薛亮，这凯曼的合同，可能我会需要你再费心一下。他们现在模特虽然已经试了衣服了，态度也不错呗，但我这心里还是不踏实。所以你是希望我来出面解决吧？永远都是这么聪明。咱们俩从小一块长大，我当然是最了解你的。这事儿你就别操心了，这两天我就去找方向宇。谢谢。那你应该怎么感谢我？请你吃饭。上午晚上有个会啊，咱们就就近，好吗？好。你好，你好，要两份小龙虾的生煎，然后一碗牛肉汤。请问您是几个人用餐呢？我给您准备餐具，两个人，谢谢。我们今天牛肉汤第二份半价，要不要来一份？嗯，不需要的，我们喝一碗就好了。
你好，您的外卖打包好了。美女，您的外卖打包好了。我刚才交给你那个。哦，行，我回去赶紧弄一下。嗯，你赶紧啊。哦，好行，好嘞。好着呢。好。你不是跟唐总二人世界去了吗？你一个人吃两份生煎啊？不可以吗？我是怕你吃撑了吗？大晚上吃的也胖。来来吧，我替你吃。不用，我吃两份生煎。我乐意。行，您乐意是不是稀客？什么风把你吹来了吗？一阵风把我吹来的话，那我不成纸片人了。你可不就是纸片人吗？你看你瘦的，天天是不是不吃饭呀？我愿意。哎，今天来可不单单只是来看我的吧？我能来你办公室找你，当然是有正事要说。我问你啊，明远跟凯曼模特的使用合同，你怎么到现在还没有确认签字啊？我没签是有我的顾虑，合同这个东西呢，马虎不得。我不是已经派模特过去试衣服了吗？没耽误你们正常工作吧？耽误是没有耽误，但是咱们该走的流程也得走啊。早点把合同签了，咱们两家也能落听，不是？唐明轩让你来的，他怎么不亲自来呢？这不是谁来谁不来的问题，他亲自来，问题就能解决了吗？我跟你说啊，这次的大秀不仅对明远。对你们凯曼都是很重要的。如果你们凯曼的模特通过这场大秀，能够得到充足的曝光，对你们凯曼未来的发展也是非常有利的。你作为副总，也要替底下的模特们考虑，对吧？这正是我考虑的原因，所以我没有签合同。合同里面只写了这一次的合作。这话什么意思？我想跟明远签长期的合作协议。不过分吧？不过分，我可以答应你，但是你也得答应我一个小小的要求。你说，你们凯曼提供给我们明远的模特，必须是最优质的，而且我们明远必须要有优先使用的权利。那是肯定的呀，只要价格合理。那当然了，你也不许狮子大开口啊。好了。你按照你的想法把合同改一改，签好字传真给我。你跟唐明轩不看一下我新写的内容啊？好歹咱们也是一块儿长大的，我们非常的信任。合作愉快。合作愉快。合同事情搞定了。红小鱼下了。但是合同上改了一些内容。加了什么呀？单字合作变成三年合作协议，而且价格比原来低了百分之七。看来小鱼这一次还真是没有意气用事。好啦，事情解决了，你能放心，我也安心了。还不能了。为什么？最后的定稿还没有完成呢。今天咱们首批服装的模特试衣和调整工作就都已经完成了，大家都辛苦了。阳光，今晚找个地儿，大家好好的放松一下。好嘞。我就不去了，倩倩快要动手术了，趁着今天有空我去陪陪她。帮我带个好。你们玩的开心点，我先走了。轩哥，我一会儿安排完之后，能不能请假？最近还挺忙的啊
才能有您忙。你放心，你老板今天用不上你。唐总，我怎么感觉你是为了想陪女朋友拿我们打幌子呢？大家说是不是？今天你们开心玩，我跟莫非就不陪你们了。莫非，跟我出来。去呀！怎么的，放心不下我们呢？你放心，你那份我们替你吃回来。杜乐啊，别生气了，我刚刚在车里边跟你道歉了那么久、啊，错了。嗯、你错在哪儿了？错在，我用我自己认为对的方式来爱你，但是完全忽略了你所有的感受。对不起，我不会了你知道，当我知道你和方倩的事的时候，我就一直在想，是不是我哪里做的不够好，所以你才不告诉我。你知道我最生气的是什么吗？是你的过去，我是从别人嘴里听到的。好了，事情也过去了，我更在乎的是你的现在和未来。所以你以后有什么事情，可不可以跟我分享？还有啊，干嘛摇头？每一次我生气的时候，你能不能哄一下我？不要甩下一句话就走。不可以。为什么？因为不可能有下一次。哦，还有件事。还有什么事儿啊？我说你干嘛这么严肃啊？哎，你不觉得我现在害怕的像一个小学生一样？你怎么像我妈一样了？什么像你妈？虽然在工作上你很厉害，可是，在爱情上可不一定哦。人生路漫长，我们还要一起不断的学习，学习，学到老，活到老。好香啊，雪玲姐，闻到这个香味儿，我就想到了小时候，我们满山遍野的采菊花，那个时候多快乐呀！是啊，来，我给你放在床头，让你天天闻着它。倩倩，嗯，马上就要动手术了，心里紧张吗？还是有点紧张的，但是我不怕，因为你们在我身边呢。那就好。我就是担心，会有其他人影响你的心情。你说的是莫非啊？雪玲姐，其实有件事情，我一直想跟你聊一聊。你说。我知道，你不喜欢莫非，不是因为他这个人，是还有别的原因。哪有什么别的原因？雪玲姐，其实我们都一样，从小到大，我们想要什么就有什么，哪怕是天上的月亮，也会有人给我们摘下来。所以。我们得到了太多，反而就不懂得珍惜了。以前我认为，只要是我想要的。
通过努力就什么都能得到了。可是感情它不一样，它不是商品，它不能等价交换。如果你把感情强加在别人身上，那么只会让对方得到厌恶。就像花园里的玫瑰花，如果啊你强行的把它摘下，总有一天它就会枯萎。但是你看到它为阳光和雨露绽放，难道不是一种快乐吗？倩倩，马上就要动手术了，嗯、别想这么多。没关系，雪玲姐。我是希望你能记住我今天说的话，我也希望你能够得到自己真正的幸福和快乐。我去给你买点关东煮，缓解一下心情，好吗？不想吃。为什么不吃啊？你猜？哎，那你想吃什么呀？在我身边，我一点都不害怕。等你病好了，阿姨亲自给你做好吃的啊！我要吃红烧狮子头。嗯，我在门口等你啊。嗯，对不起，家属请留步。爸，哥，爸，你答应过我的，还有哥哥。你之前也答应我的，记得吗？那我就放心了。我进去了。知道啊，接下来你的人，我们都在门口等着你。嗯，倩倩，你要加油，我们都在呢，等你出来好不好？好。患者马上要进行手术了，不能再等了。那我进去了。啊，我们等你回来啊。医生，手术怎么样？恭喜你们，非常成功
患者的肿瘤已经被切除了，下一步就是恢复治疗了。那眼睛呢？眼睛能恢复吗？患者由于刚刚做完手术，之前被压迫的视觉神经恢复还需要时间，所以视觉还要过几天才能恢复正常。谢谢。谢谢你，谢谢，不客气，不客气，谢谢。说话算数啊，算数睡着。看够了吗？啊，不是，那继续忙吧，我我先走了。我觉得让我很幸福。嗯，几点了？嗯，我刚刚来的时候都十一点了。不，程阳怎么能拉着你一起加班加到这么晚？哎，这话应该是我问你吧？我可从来不强迫的员工加班啊！是，你是不强迫，可公司老板都在这里随时备战，那你说员工敢走吗？
记得吗？我能记得的时间啊。我也想给水里波放个大饼。真的吗？我从来不轻易许诺。嗯，那我就替所有设计部的职员谢谢你了。要如果休假的话，你想去哪玩？嗯，想去的地方很多。例如呢？但不和你一起。你不跟我一起去，是想跟谁呢？不是，是我去的地方都很艰苦，你肯定不行的。你怎么就知道我吃不了苦啊？好，那我问你啊，你可以睡有蟑螂的屋子吗？不可以。那你可以喝不过滤的水吗？不可以。嗯，那你可以三天不洗澡吗？当然不可以。所以喽，咱们一起旅行。哼，还是我自己去吧。你是不是在耍我？嗯，快说！没有。快说呀，到底想去哪儿旅行？哎呀，我真的想去的地方很多，可是也是真的没有想好。嗯。既然你现在想不好，嗯，那我就先带你去一个好玩的地方旅行吧。嗯。